നമുക്ക് ഉപകാരം ധാരാളമായി ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാ അനുഗ്രഹമാണ് നാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു അന്ന് നിലവിലുള്ള രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള വാഹന സൗകര്യങ്ങളെയാണ് ഈ ആയത്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കവൻ നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു മിനൽ ഫുൽക്കി കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വല്ല നാമി നാൽക്കാലികളിൽ നിന്നും മാ തർക്കബൂന നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനും യാത്ര ചെയ്യുവാനും ഉതകുന്നവ നിങ്ങൾക്കവൻ നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളില്ല ആകാശയാത്രയും വന്നില്ല കരയിലൂടെയും കടലിലൂടെയുമുള്ള യാത്രക്ക് മനുഷ്യനെന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പായ്ക്കപ്പലുകളെ ഇതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് കരയിലൂടെയുള്ള വാഹനങ്ങളായി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലികളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു ഇതിലൂടെ കൃത്യമായി തന്നെ വിശദീകരിച്ചു തന്നു സൂറത്തു നഹലിൽ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഒട്ടേറെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവൻ വിശദീകരിക്കുന്ന മധ്യേ അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇലാ ബലദിൻ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് വളരെ ക്ലേശം സഹിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാനും നിങ്ങളുടെ ചരക്കുകൾ എത്തിക്കുവാനും സാധ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു തന്ന ഈ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചരക്കുകൾ കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇന്ന റബ്ബക്കും നിശ്ചയം നിങ്ങളുടെ നാഥൻ ഏറെ വാത്സല്യമുള്ളവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നു അവയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവയെ വാഹനമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വസീനത്തൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അലങ്കാരമായിക്കൊണ്ടും അന്ന് നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം അള്ളാഹു ആ വചനം അവസാനിപ്പിച്ചത് ത്യാമത്തെ നാൾ വരെ ഇനി ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കുന്നതും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഏതെല്ലാം വാഹനങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ സൃഷ്ടിക്കും മാലാത്താലമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് ഈ ആയത്തന്ന് സഹാബത്ത് കേൾക്കുമ്പോ താപിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഉതകുന്ന കരയിൽ കാലി സമ്പത്തല്ലാത്ത ഒട്ടകങ്ങളോ കുതിരകളോ കഴുതകളോ അല്ലാത്ത ഒരു വാഹനങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിരൂപിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വായുവിലൂടെ അതിവേഗ വിമാനങ്ങളിലൂടെ പറന്ന് യാത്രാ സംഘങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് അവരത് വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതവൻ പടക്കും എന്ന് ഇന്നത് പടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒട്ടേറെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്ത അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വാഹനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കരയിലും കടലിലും വ്യോമമാർഗത്തിലൂടെയും അഥവാ ആകാശത്തിലൂടെയും നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇത്ര ഒട്ടേറെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമേ അല്ല നിങ്ങൾക്കത് കണക്കാക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല നിശ്ചയം അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കാരുണ്യവാനുമാകുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ വസ്തുവായ നമ്മുടെ വാഹനം 
അല്ല നമുക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് മാസങ്ങളോളം വഴിദൂരം താണ്ടി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് കാതങ്ങളോളം ദൂരെ പറന്നു പോകുവാനും യാത്ര ചെയ്യുവാനും സാധ്യമായ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ ഒട്ടേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ വാഹനം എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് പടച്ചറബ് നിശ്ചയിച്ചു തന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരുക്കി തന്ന നാഥനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശക്തി മഹാത്മ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ കഴിവുകളെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ കഴിവ് കേടുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി ഓർക്കാനും ആ നാഥൻ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവനോട് കൃത്യമായ നിലക്ക് ശുക്ര രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവന് മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാമത്തുകളൊക്കെ തരുന്നത് അതിനാ ഞാമത്തുകളൊക്കെ തരുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹു ചെയ്തു തരുന്ന ഞാമത്തുകൾക്ക് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാകണം നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കണം നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആരാണോ നൽകിയത് അവനാണ് ശുക്ര രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരാണോ തനിക്ക് നൽകിയത് അവനോടാണ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി ഇസ്ലാം നമ്മോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വാഹനം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വാഹനത്തിലെത്തിയാൽ ആ വാഹനത്തിൽ കയറിയിരുന്നാൽ ശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പുറത്ത് ശരിക്കും കയറിയിരുന്ന് നിങ്ങൾ അതിന്മേൽ ശരിക്ക് കയറിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ചെയ്ത ഞാമത്താണിതെന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായി ഓർക്കണം നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യണം ഇതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്ന നാഥൻ പരമ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതിന് കഴിവുള്ളവരായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അവനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നവൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടവർ തന്നെയാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ പറയണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനയാണ് വാഹനം എന്ന അനുഗ്രഹത്തിലേറി യാത്രയാകുന്ന സർവ മനുഷ്യരോടും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ അതിലങ്ങനെ കയറി സുഖമായി യാത്ര ചെയ്താ പോരാ അതിൽ കയറിയിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ചെയ്ത ഞാമത്തിന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതെ ഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമില്ലെന്ന് ആ കാര്യം ശരിക്കും ഹൃദിസ്ഥമാക്കി പഠിച്ച സഹാബാക്യറാം റബി അള്ളാഹു വൻഹും അവരുടെ ചരിത്രം നോക്കൂ അലിബിന് റബിയാഹു പറയാണ് ഷഹിത്തു അലി റബി അള്ളാഹു വൻഹോ ഞാൻ അലി അറബി അള്ളാഹു വൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ സാക്ഷിയായി ൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ഒരു വാഹനം അഥവാ ഒരു മൃഗമായിരിക്കുമല്ലോ അത് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു വാഹനത്തിലേറി അതിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഹാനവരകൾ പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ല ബിസ്മില്ല അല്ലയല്ല കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത് അവന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വാഹനമേറുന്നു എന്നർത്ഥം അതിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തവനാണ് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തവനാണ് റബ്ബെ ഞാൻ ആയതിനാൽ നീ എന്നോട് പൊറുക്കണേ നിശ്ചയം പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊറുക്കുന്നവൻ നീ അല്ലാതെ ഇല്ല ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനവരുകൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചു എന്ന് ആ രംഗം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന അരിയബിൻ റബി റബി അള്ളാഹു തലാൻ പറയണം ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു വിശദമായ രൂപമാണ് 
ചുരുങ്ങിയ നിലക്ക് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ആ വാഹനത്തിലേറുമ്പോൾ അവിടെ പതിവ് യാത്ര പുഴപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നതാ വാഹനപ്പുറത്തേറിയിരുന്നാൽ മൂന്ന് തവണ അള്ളാഹു അക്ബർ പറയും അല്ലയാണ് മഹാനല്ലയാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ അല്ലയാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്നിട്ടവൻ ഇതാ ഇത് പറയും എന്നിട്ട് ആ റബ്ബിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പറയുന്നു എപ്പൊ വാഹനത്തിലേറിയാലും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കണം എപ്പൊ വാഹനത്തിലേറിയാലും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കണം വല്ലാത്തൊരർത്ഥമുള്ള ആശയമുള്ള ദുയാണിത് അള്ളാഹ്ക്ക് സ്തുതി അർപ്പിച്ചു അവന്റെ നാമം പറഞ്ഞു അവനെ വാഴ്ത്തി ഇത് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്ന നാഥനെ സ്തുതിച്ചു അവന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു അവനില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും ആരാ കീഴ്പ്പെടുത്തി തരാൻ ഇനി അവനിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങേണ്ടത് അതേ ആ ബോധത്തോടെയാണ് യാത്ര അല്ലയാണ് ഈ വാഹനം തന്നത് അല്ലയാണ് എനിക്കിതിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് അല്ലയാണ് ഇതിന് എനിക്ക് സമ്പത്ത് നൽകിയത് അല്ലയാണ് ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ആരോഗ്യം നൽകിയത് അല്ലയാണ് തന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കേണ്ടത് അവനിലേക്കാണ് മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടത് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ വാഹനമാകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്റെ റബ്ബിന്റെ നാമം പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അവനെയല്ലേ സ്തുതിച്ചത് അവനെയല്ലേ വാഴ്ത്തിയത് അവന് വിരുദ്ധമായതൊന്നും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ അവന് വിരുദ്ധമായതൊന്നും എന്നില്ലെന്നുണ്ടായിക്കൂടാ കാരണം നമ്മൾ ഉടനെ പറയുന്നു നിശ്ചയം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടവര് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറ്റി എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് വാഹനം തന്നില്ലേ അതെ നിനക്ക് സമ്പത്ത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നീ എവിടെ നിന്ന് വാഹനം വാങ്ങി ആ വാഹനത്തിൽ നീ യാത്ര ചെയ്തില്ലേ ആ അനുഗ്രഹം നീ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഏത് രൂപത്തിൽ നീ അതിൽ യാത്ര ചെയ്തു എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യം എന്നോടുണ്ടാകും അതിനെന്റെ നാഥന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവനാണ് ഞാൻ ആ ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം നീ വാഹനത്തിലേറി സഞ്ചരിച്ച് യാത്രയാവേണ്ടത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇനി അതൊരൽപ്പം ദീർഘമായ യാത്രയാണെങ്കിലോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ പുറമെ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും മുസ്ലിമെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അർത്ഥസഹിതം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി പറയേണ്ടുന്ന വചനം വാഹനത്തിലേറിക്കൊണ്ട് നീ ഒരൽപ്പം ദീർഘമായ യാത്ര പോകുമ്പോ അതേ നീ ഒരു സഫർ പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയിൽ നീ പുണ്യം തരണം തക്വ നിലനിർത്തി തരണേ ഈ യാത്രയിൽ ബിറ് പുണ്യം നേടാൻ എനിക്ക് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു തക്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകാവൂ അള്ളാ ഈ യാത്രയിൽ ഈ വാഹനത്തിലോ പുറത്തോ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടോ സഞ്ചാരത്തിനിടയിലോ അള്ളാഹ നിനക്ക് വെറുപ്പുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് ഒമിനൽ അമലി പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാത്തറുതാ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികളെ ഞാൻ ചെയ്യാവൂ നിനക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തത് ഞാൻ ഈ വാഹനത്തിലോ പുറത്തോ യാത്രാ വേളയിലോ സഞ്ചാരം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയാലോ എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകരുത് ഇത് പറഞ്ഞ് നബിതങ്ങൾ യാത്രയാകുന്നു തീർന്നില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര നീ എളുപ്പമാക്കണേ യാത്ര എളുപ്പാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള വഴിദൂരം നീ ചുരുക്കി തരണേ വഴിദൂരം ഒരിക്കലും ചുരുങ്ങില്ല എന്ന് നമുക്കറിയില്ലേ കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറുനൂറുണ്ടെങ്കിൽ നൂറുണ്ടെങ്കിലും ചുരുങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഭൗതികമായി ചുരുങ്ങില്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് യാത്ര എളുപ്പമാകൽ 
ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്കാണ് യാത്രയെങ്കിലും ദുർഘടമാണ് വഴിയെങ്കിൽ ഇടക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ റൂട്ടിലുള്ള യാത്രയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ദുഷ്കരമായിരിക്കും അതേ അവസരത്തിൽ എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടേണ്ടുന്ന യാത്രയാണെങ്കിലും ആ യാത്രയിൽ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും സുഖം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതേ ഒരു തലക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലയെങ്കിൽ ആ യാത്ര വളരെ എളുപ്പമായി തോന്നും അപ്പൊ എന്തായി ചോദിക്കുന്നത് ഇടക്ക് പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ വഴിദൂരം നീ ചുരുട്ടി തരണേ അള്ളാഹുമാൻ യാത്രയിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നീയാണ് റബ്ബേ നീയാണ് എനിക്ക് കാവൽ നൽകുന്നത് നീയാണ് എന്നെ നോക്കുന്നത് നീയാണ് എന്നെ കാണുന്നത് എന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ തന്നെ നീയുണ്ട് അള്ളാഹ് ഞാനിതാ എന്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അവർക്ക് കാവൽ നൽകാൻ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഞാൻ നിന്നെയാണ് പ്രതിനിധിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെയും നീയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിലും നീയാണുള്ളത് അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു യാത്രയുടെ ദുർഘടതകളിൽ നിന്ന് അതെ ഖേദകരമായ കാഴ്ചകളൊന്നും ഞാൻ കാണരുത് മോശമായ തിരിച്ചുവരവും പ്രയാസങ്ങളും ചീത്തയായ കാര്യങ്ങളുമൊന്നും ഫിൽമാലി വല്ലഹിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിലോ സമ്പത്തിലോ എനിക്കുണ്ടാകരുത് ഇതും പറഞ്ഞ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം യാത്രയാകുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയുന്നവരാണോ നാം ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണോ എന്തൊരു ശാന്തമായ യാത്രയായിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു മനസ്സമാധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തൊരു പ്രയാസരഹിതമായ യാത്രയായിരിക്കുന്നത് അതെ തീർന്നില്ല വാഹനം ഇങ്ങനെ ഉയരം കയറുകയാണെങ്കിൽ വാഹനം ഇങ്ങനെ ഇറക്കമിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും ാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് ചില മര്യാദകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ സഹാബത്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്രാവാഹനം ഇങ്ങനെ കയറ്റം കയറുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തക്ക് ബീറ് ചൊല്ലാറുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു ഇറക്കമിറങ്ങുകയാണെങ്കിലോ ഞങ്ങള് സുബാനല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും സഹാബത്ത് പറയാണ് ഇതൊക്കെ യാത്രയിൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന മര്യാദകളാണ് മാത്രമല്ല യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചവനവന്റെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരുന്ന വേളയിൽ യാത്രാവാഹനത്തിൽ കയറിയാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകൾ പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇത്ര കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ ഞങ്ങളിതാ സുരക്ഷിതമായി റബ്ബെ മടങ്ങി വരുന്നു നിന്റെ കാവലോടെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നു നിന്നോട് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നു നിനക്ക് മാത്രം വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന നിന്നോട് മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്നിൽ നിന്ന് മാത്രം സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളായി ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് അവന്നതാ സ്തുതികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നു ഇത് തിരിച്ചു വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വാഹനത്തിൽ കയറിയ നബ്സല്ലാ അലൈസ്ലം തുടക്കത്തിലേ പറയും തുടക്കത്തിലേ പറയും അപ്പ മാത്രല്ല അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നാട് കാണും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ നാടിനോട് അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണം എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വാഹനമെന്ന അനുഗ്രഹം ആസ്വദിച്ച പോരാ അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങളിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിച്ചാൽ പോരാ അത് നൽകിയ നാഥന ഓർക്കേണ്ട ക്രമപ്രകാരം നിയമപ്രകാരം ആശയമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിനയാന്വിതരായിക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരമേതുമില്ലാതെ 
അത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നതാണ് ഹാനായ റസുൽ കരീം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഉണർത്തുന്നത് നാം ചിന്തിക്കുക ഇത് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രാവാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അവന്റെ വാഹനത്തിലോ യാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുമോ സാധ്യമാകില്ല ഇത് പറയുന്നവന് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂല അതേ അവസരത്തിൽ ഒരു തിന്മയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുന്നവനാണെങ്കിലോ ഇത് പറയാനും അവന് കഴിയില്ല അവൻ എങ്ങനെ പറയും അതേ ഒരു തെറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു തിന്മ കാണാനാണ് പോകുന്നത് ഒരു തിന്മ കേൾക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഒരു തിന്മയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുന്നത് അവന് ഇത് പറയാൻ കഴിയുമോ പടച്ചറപ്പേ നീ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നവൻ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സറിഞ്ഞു പറയുന്നവന് ആ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ചോദ്യത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന് ആ റബ്ബിന് പൊരുത്തമില്ലാത്തത് ചെയ്യാനോ പറയാനോ കാണാനോ കേൾക്കാനോ സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇത് പരിശീലിക്കണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അള്ളാഹ് എന്റെ ഈ പോക്കിൽ പുണ്യവും തക്കുവയും മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ നിനക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികളെ ഞാൻ ചെയ്യാവൂ നിനക്ക് വെറുപ്പുള്ളത് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ആ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പുറപ്പെടുന്നവൻ അവൻ പിന്നെ കാതുകൾക്ക് രസം പകരാൻ പിന്നെ അവന്റെ കാറിലും വാഹനത്തിലും മ്യൂസിക് വെക്കില്ല നമ്മൾ നേരെ പോകാൻ എന്താ നല്ല അടിപൊളി മ്യൂസിക് വെക്കണം തട്ട് തകർപ്പൻ തകർത്ത് കളയണം ഗ്ലാസ് ഒന്നും തുറന്നു വെക്കും പരിസരത്തുള്ളവരും കൂടി കേൾക്കട്ടെ എല്ലാരും കേൾക്കുന്ന ഭയങ്കര ശബ്ദത്തിൽ മ്യൂസിക് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നവൻ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ വാഹനത്തിൽ എല്ലാ യാത്രക്കാരനും കാണുന്ന നിലക്ക് ഓരോരുത്തന്റെയും സീറ്റുകളുടെ മുമ്പിൽ മിനി സ്ക്രീനുകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രയിൽ ഹരവും രസവും പകരാൻ വേണ്ടി ദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പടച്ചതും പുരാന് വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര പോകുന്ന മനുഷ്യന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടവര് തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിയോ അത് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് കാണാൻ കഴിയുമോ അത് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന് ഹറാമായ ഒരു രംഗത്തിന് സാക്ഷിയാവാൻ വേണ്ടി ആ യാത്ര തുടരാൻ കഴിയുമോ സാധിക്കില്ല സാധ്യമാകരുത് എന്നാ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ നമ്മളോട് ഈ ദിക്കറുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ദിക്കർ പഠിപ്പിച്ചതെന്തിനാ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനാ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ ബിസ്മി ചൊല്ലി കഴിക്കാവുന്നതല്ലാതെ നിനക്ക് കഴിച്ചുകൂടാ ബിസ്മില്ല ചൊല്ലി കള്ളുടിക്കാവോ കള്ളുടിക്കുന്നു ബിസ്മില്ല പറയോ പറയില്ലല്ലോ വായിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന എന്താണ് പടച്ചവനായ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ വായിക്കൂ അപ്പൊ എല്ലാ ചവറും വായിക്കാൻ പറ്റൂല മുസ്ലിമിന് എല്ലാ ചവറും വായിച്ചൂടാ നോവലും മാസികയും അതും ഇതും വരുന്ന ചവറുകളൊക്കെ വായിക്കാം ബിസ്മി ചൊല്ലി നിനക്ക് വായിക്കാനാവുന്നതേ വായിക്കാവൂ നിന്റെ റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വായനെ വായിക്കാവൂ അതിന് വിരുദ്ധമായൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് അതിന് വിരുദ്ധമായൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അതേ ഈ നിലക്ക് മനുഷ്യനോടല്ല പറയുന്നത് സുമ്മത്തതും ആ വാഹനത്തിലേറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ നന്നായി ഓർക്കണം ആ റബ്ബിനെ ഓർക്കുന്നതിന് പകരം പലരും ആദ്യമായി വാഹനം നടുറോട്ടിൽ ഇറക്കുന്നത് മക്ബറകളിൽ പോയിട്ട് ജാറം മൂടിക്കൊണ്ടാണ് വാഹനം വ്യഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാട് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സാഘോഷം കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നു ഒരു വാഹനം ഇറക്കി കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ജാറത്തിൽ കൊണ്ടുപോയ അതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉമ്മല് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദർഗയിലെ പച്ച തുണി കെട്ടുകയാണ് അവിടുത്തെ പൂജാരി കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വെള്ളക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചൊന്ന് തടവി എണ്ണയ്ക്കൊന്ന് പൊരട്ടാണ് ചാവിയിലും സ്റ്റിയറിങ്ങിലും ഒക്കെ എന്നിട്ട് വാഹനം എടുക്കുകയാണ് സഹോദരായി മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഈ വാഹനത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തിയവൻ എത്ര പരിശുദ്ധൻ ആരാ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് മക്ബറയിൽ കിടക്കുന്ന ഷെയ്ഹാണോ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടികളാണോ അല്ല പ
അതുകൊണ്ട് അവന്റെ നാമം പറയുന്നു അപ്പൊ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഇത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കേണ്ടത് റബ്ബാണ് അങ്ങനെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കേണ്ടത് റബ്ബാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അതെ അവൻ വാഹനത്തിലേറാൻ പോകുമ്പോ വാഹനത്തിലേറി യാത്രയാകുമ്പോ അവൻ ഇടക്ക് ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുന്നു കനീസകൾ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മക്കുപറകൾ കാണുന്നു അവിടേക്ക് അവൻ പണമെറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് പെട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൈസ ഇടുന്നു എന്താ എന്താ ഉദ്ദേശം ഈ യാത്രയിൽ പ്രയാസവും ദുർഘടതകളും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് ഇതാണോ നമ്മുടെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് അവിടുന്ന് എന്താ യാത്ര തുടക്കത്തിലെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യാത്രയുടെ എല്ലാ ദുർഘടതകളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ഇതാ തൗഹീദ് റബ്ബിനോട് മാത്രം കാവൽ ചോദിക്കുന്ന അവനോട് മാത്രം അഭയം ചോദിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്റെ മനസ്സിനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ കൃത്യമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി മാറണം അവിടെയൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൃത്യമായി അവൻ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഉപയോഗ വസ്തുക്കളാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ റബ്ബിന് പൊരുത്തല്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാ അതൊക്കെ നിലനിൽക്കും അല്ലെങ്കിലോ അഹങ്കാരം അഹങ്കാരം ആ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദുന്യാവിലും ആഹിറത്തിലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضى الله أما بعد فاتقوا الله عباد الله الله في سوتش جيوكنا وركل كودي إن يوم ننغل يوم نرتنو سرو شكتا تقويل دشتي دماء جيوكنا نلقي نمي ورو ورتر يوم أنقره كما راقت سخودر انغل الله دمك نقره شرنة تولا نمودا واحنا نموكينا نمودا واحنا نموكينا അന്യർക്ക് ഉപദ്രവമില്ലാതെ നോക്കണം എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഒരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ വഴി നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല എന്ന ബോധം വേണം വിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വഴിയുടെ മര്യാദകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡുകൾ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴികൾ നിങ്ങളുടേത് മാത്രമല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ മാന്യത പുലർത്തണം അവിടെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവകാരികളാവാതെ പരോപകാരികളാവണം എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് ഹക്കുത്തരീഖ് വഴിയുടെ മര്യാദകളും അവകാശങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോൾ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണിയ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിലൊന്ന് എണ്ണിയത് കെഫുല്ലത ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം നീ കാരണം ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത് നിന്റെ സഞ്ചാരം നിന്റെ വാഹനം നിന്റെ നടത്തം നിന്റെ പാർക്കിംഗ് നിന്റെ ഓടിച്ചു പോകൽ നിന്റെ സ്വഭാവം ഇതൊന്നും ആ റോട്ടിലൂടെ വേറെയും ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകരുത് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ കാലത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മുൾപ്പടർപ്പ് വഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് യാത്രക്കാരന് തടസ്സാണല്ലോ നടന്നു പോകുന്നവന് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ ആ ഉൾപ്പെടർപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ആളുകൾക്ക് ഉപദ്രവമില്ലാത്ത നിലക്ക് അതിനെ അങ്ങ് നീക്കം ചെയ്തപ്പോൾ ോട് വളരെയേറെ പ്രതിഫലം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും നമുക്ക് കാണാം ആരെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയുടെ ഉപദ്രവങ്ങളെ നീക്കിയാൽ അള്ളാഹു അവൻ ഒരു പുണ്യം രേഖപ്പെടുത്തും ആർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഹസനത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹലഹൂബിഹൽ ജന്ന അവൻ അത് മുഖേന സ്വർഗപ്രവേശം സാധ്യമാകുന്നതാണ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് അതുകൊണ്ട് യാത്ര അതിന്റെ മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പാർക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഓരോ രാജ്യത്തിലും ഓരോ നിയമങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിയമലംഘനം നടത്താതെ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തന്ന നിലക്കുള്ള യാത്രയായിരിക്കണം മുസ്ലിം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് താൻ മുഖേന ഒരാളുടെയും സമയം നഷ്ടമായി കൂടാ തന്റെ ഒരു അശ്രദ്ധ കാരണത്താൽ ഒരാൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കൂടാ എത്രയോ ജീവനുകളാണ് നടുറോഡുകളിൽ പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നൈമിഷികമായ അശ്രദ്ധകളാണ് പലപ്പോഴും വലിയ വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുന്നത് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് 
ധൃതി അത് ശൈത്താനില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ചിട്ടവട്ടങ്ങളും മര്യാദകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലയാണ് എനിക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നത് എന്ന ബോധത്തോടെ അവന് ശുക്ര അർപ്പിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരിക്കലും ഭാഗവാക്കാവാതെ വാഹുവിന്റെ ഞാമത്തുകൾക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യുന്ന നല്ലവരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക സർവശക്തൻ നമ്മെ തുണക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നമുക്കുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളായി വീടുകളിലുണ്ട് ആസ്പത്രികളിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇനി അവർക്കെല്ലാം സമ്പൂർണമായി ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹുവേ ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാം കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പരലോകം നീ ശാന്തമാക്കി കൊടുക്കേണമേനാഥിമുസ്ലിമീൻ اللهم سدد خطى حاكمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين കൈമ്മല് വെള്ളാക്കിയിട്ട് കാലിന്റെ പാദത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ തടവായിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷേ പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലൈസ്ലാം തടകാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് മുഗൾ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ കൈന്റെ ആ കാലിന്റെ ആ വിരലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാ മതി ഒറ്റ വലി പുറം ഭാഗം പുറങ്കാല് പുറങ്കാല് മാത്രം ഇങ്ങനെ തടവിയാ മതി മടമ്പ് വേണ്ട അടിഭാഗം വേണ്ട വലത്തേതും ഇടത്തേതും അങ്ങനെ തന്നെ ഇതോടുകൂടെ നമ്മൾ കാല് കഴുകിയത് പോലെയായി നമ്മുടെ ഉളവ് പൂർണമായി ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിയമം ഒരാൾ കാലില് സോക്സ് ഊരിയാലോ നിയമം പോയി പിന്നെ അവൻ ഊത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇടണം ഇത്രയൊക്കെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളിലോ ഏതായിരുന്നാലും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യങ്ങളിലോ സന്ദർഭങ്ങളിലോ ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഏയ് അവൻ അങ്ങനെ സോക്സുമോ തടവിയോനാണ് ഞോന്റെ പിന്നിലൊന്നും തുടരാൻ പറ്റില്ല ഉതൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും സുഹൃത്തുക്കളെ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇസ്ലാമികമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അറിവ് വലിയ ഒരു ആയുധമാണ് അറിവ് നേടിയെടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ അറിവുകൾ നമുക്കുണ്ടാകണം അപ്പോഴാണ് വസ്വാസുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയുള്ളൂ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ കൃത്യമായ അറിവുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ അറിവുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വസ്വാസുകളിൽ നിന്നും ചൈത്താന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിക്കാനാവാത്ത വേദനകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ اللهم ارحم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك اللهم وفق ولا تومورنا لما تحبه وترضاه اللهم سدد خطى حاكمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن واللمان وعلى سائر بلاد المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين